这台风一来都会造成严重的农业损失。如果能够让农作物不怕水淹，应该就可以减少农损吧。而中研院的研究团队最近从水稻基因解开了这个谜团。台风过后，田里的青葱东倒西歪，全泡在水里，能采收的没有多少。但同样是泡在水里，为什么水稻没事？中研院的研究团队从水稻基因找到答案。大部分的作物呢，两三天都耐不住，好、哦、像玉米啊、小麦啊那种，你腌个两三天大概就不行了。可是水稻它为什么它能够耐那么久？它可以到，就是有的一直泡着，有的到几个礼拜，甚至整个腌过去啊，有的。这个超过两个礼拜，它都还是没有问题。那我们要做更多的基础研究，那来看看可不可以把这个基因运用在啊其他的这个啊谷类作物上面。一般作物只要淹水就会缺氧死亡，但水稻里的蛋白激酶接收到缺氧讯号时，会把讯号传往细胞，让细胞产生糖和能量，提供缺氧时水稻生长的能力。而这份研究论文登上了国际专业期刊《科学讯息传递》的封面。研究团队也希望未来培育出各种耐淹水的作物，减少水灾损害。小麦田、大麦田，它本来一淹水就死，就全死光，然后它是可以稍微增强它们的能力。那那又又更广泛了，因为不只有水稻的族群，还可以跨越到不同的族群去，那是比较长期的目标。于淑美说，这项研究目前已经申请专利，而透过这个成果，未来渴望培育出耐寒、耐旱、耐淹水、抗病的水稻品种。以后或许农民也不需要经过播种、育苗、插秧等过程，而是用直播种子的方式种稻，减少成本，也能增加产量。记者冉瑞文、王威雄台北报道。